Paano kumita sa stock market ang pinaghirapan mong piso part 2? My name is Cynthia Fuller and I'm the founder of The Fuller Mind. Bago may pagpatuloy ang nais kong i-share, gusto kong mabigyan ka ng tips and guide tungkol sa saving, stock market investing, and wise spending. Please, subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lang updated sa mga bagong videos ko. Paano kikita through capital appreciation? Ano ang capital appreciation? Ito ay ang pagtaas ng market price ng investment or stock na iyong nabili. Mayroon na po akong ginawang video kung saan paano kumita ang pinaghirapan mong piso part 1 through dividends. Ang video na ito ay ilalagay ko po sa upper right portion ng video na ito upang mapanood mo din kung paano kumita sa stock market through dividends. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay paano kumita through capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng investment or stock na iyong nabili. Gawin po nating halimbawa ang Jollibee Foods Corporation. Ito po ay isang halimbawa. Noong January 2011, ang closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 80 pesos. After 3 years, ang closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 168 pesos. Ibig sabihin, 168 pesos minus 80 pesos, mayroong 88 pesos na difference. At itong 88 pesos na difference ang gain per share after 3 years. Kung ikaw ay mayroong 1,000 shares, at ang gain per share mo ay 88 pesos, magkakaroon ka ng gross income after 3 years na 88,000 pesos. Ito ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng investment or ng stock na iyo nabili. Sa makatuwid, mayroon kang 88,000 pesos na gross income after 3 years. Gawin nating halimbawa after 5 years. Same pa din yung date, January 21, 2011, ang market price ng stock or ang closing price ay 80 pesos. After 5 years, January 21, 2016, ang closing price or market price ng stock ng Jollibee Foods Corporation ay 195 pesos. 195 pesos minus 80 pesos, ang difference ay 115 pesos. Ibig sabihin, ang 115 pesos ang gain per share ng Jollibee Foods Corporation. Kung ikaw ay nagkaroon ng 1,000 shares at meron kang gain na 115 pesos per share, ang gross income after 5 years sa 1,000 shares ay 115,000 pesos. At ito ulit ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang market price ng stock na iyong nabili. Another example, gawin natin after 10 years. January 21, 2011, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 80 pesos. After 10 years, January 21, 2021, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 186.9 pesos. Ibig sabihin, 186.9 minus 80 equals to 106.9. Itong 106.9 ang gain per share. At ibig sabihin kung ikaw ay may 1,000 shares na mayroong 106 pesos gain per share, after 10 years, ang gross income sa investment na ito ay 106,000. At ito ulit ang halimbawa ng capital appreciation kung saan tumaas ang presyo ng stock na iyong nabili. Gawin natin halimbawa after 10 months. Magkano ang capital appreciation dito? Noong March 19, 2020, ang market price ng Jollibee Foods Corporation ay 91.1 pesos. Dito noong March 
2020, nagkaroon ng announcement about the COVID-19 pandemic sa Pilipinas. So, hindi maiwasan na nagkaroon ng natatakot mag-invest sa stock market. Kaya ito ang ginawa kong halimbawa. Or makita mo po kung ikaw ba bilang low risk taker or high risk taker or anong klaseng risk tolerance mo sa investment, ikaw ba ay mag invest sa stock market sa panahon na ganitong nangyayari ang mga panahon na kinakabahan ang mga tao, ikaw po ang makakapag-desisyon, aalamin mo kung anong klaseng investor ka. Kasi ang goal natin, makapag-invest tayo to where we feel comfortable para hindi tayo kakabahan. Okay? So again, noong March 19, 2020, ang market price ng Jollibee Foods Corporation ay 91.1. After 10 months, January 19, 2021, ang market price or closing price ng Jollibee Foods Corporation ay 190.7. Ibig sabihin, 190.7 minus 91.1, mayroong difference na 99.6. At itong 99.6 ang gain per share. Kung ikaw ay mayroong 1,000 shares at ang gain per share ay 99.6, 99,600 gross income after 10 months. Isasummarize natin ang income after 3 years, after 5 years, after 10 years, at after 10 months upang makita mo ang difference. Ang halimbawa natin, lahat ito nabili na mayroong 1,000 shares of Jollibee Foods Corporation. Date bought, January 21, 2011. Date sold, January 21, 2014. After 3 years, mayroong gross income na 88,000 pesos. Date bought, January 21, 2011. Date sold, January 21, 2016. After 5 years, mayroong gross income na 115 pesos. Date bought, January 21, 2011. Date sold, January 21, 2021. After 10 years, mayroong gross income na 106,000 pesos. Date bought, March 19, 2020, date so January 19, 2021, mayroong gross income na 99,600 pesos after 10 months. Ibig sabihin, kung iyong mapapansin, hindi natin exactly mapepredik o masasabi kung magkano ang kikitain ng investment mo sa stock market. Dahil kung iyong makikita, mas malaki pa ang gross income after 10 months kumpara sa gross income after 3 years. Base dito sa ating halimbawa na Jollibee Foods Corporation. Pero kung tatanungin niyo ako after 3 years, after 5 years, after 10 years, after 10 months, ganito pa rin ba exactly ang iyong gross income or gain ay hindi po dahil naiiba po ang market prices ng bawat stock at mabilis magbago ang market price ng bawat stock within the trading hours. Hindi lang yan once nagbabago in just one day, mabilis po yung magbago during the trading hours. Kaya hindi po natin exactly mapepredik kung magkano ang kikitain ng iyong pera sa stock market. Okay? Mahalaga po na arali natin ang stock market. At gusto kong ibigay yung note na hindi lahat ng stocks ay may gain or profit after months or years of investing. That is why learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Ano po ang maaari mong gawin dito sa summary or dito sa income kung sakaling nagkaroon ka ng income sa stock market? Ang maaari mong gawin doon sa iyong gross income or sa gain or sa profit mo from the capital appreciation, you can withdraw the money if you want kung kailangan mo na. Or one way of growing your money exponentially is to reinvest yung income mo from the stock market. Meaning, you are again going to buy more shares of stocks. Okay? Ang paalala ko po ulit, hindi lahat ng stocks ay may gain or profit after months or years of investing. 
Itong halimbawa natin kung saan ako nagpakita ng gain after 3 years, 5 years, 10 years, and 10 months, hindi po lahat ng stocks na iyong mabibili ay magkakaroon ka ng gain after months or years of investing. Kaya parati kung sinasabi, learn the stock market first before you begin to invest to minimize the risk of investing. Sana simulan mo na ang pag-aaral sa stock market upang makita mo kung paano kumita sa stock market at hindi ka rin kabahan sa investment mo. Dahil kung ikaw ay mag-aaral sa stock market, maiiwasan mong kabahang mag-invest sa stock market. Kaya parati ko pong sinasabi, learn the stock market first to minimize the risk of investing. If you would like your family and friends to learn more about the Philippine stock market, give this link to your family and friends or you may tell your family and friends to subscribe to https colon double slash thefullermind.com slash free dash ebook so they can have a copy of this free ebook. The Fuller Method Learn to Grow Your Money Exponentially ebook. Sana ay nagustuhan mo ang munting sharing ko sa video na ito at pwede kang mag-comment down below kung may mga tanong ka pa kung paano magsimula mag-invest sa Philippine Stock Market. Huwag mong kalimutan i-like at share ang video na ito upang maraming Pilipinos pa ang matutong mag-invest sa Philippine Stock Market. Huwag mo rin pong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para lagi ka updated sa mga bagong videos ko. Ako po si Cynthia Fuller at nais kong magsabi ng salamat my friend and I'll see you in my next video.